Want to learn English from zero? Click on the link right here to learn with Elite. Hope you enjoy the video. Hey. hey there. So, welcome. I have a question. How many English speakers are there in the world today? Ta-da. Oh, that's right. There are 1.5 billion English speakers in the world, including you, me, and also Tracy. But where did this language come from? Absolutely England, isn't it? That's true, but the English language that we're speaking right now was created with influences uh, of the languages of many other countries. Three influences we'll talk about today are Latin, which is the language they spoke in ancient Rome, and then French, which is of course from France, and uh, German, which is what they speak in Germany. Very good. There's also a lot of Greek words in English, but for the interest of time, we'll just stick to these three. Ừ, đúng là tiếng Anh bắt nguồn từ nước Anh thật các bạn ạ Nhưng mà tiếng Anh thì còn là sự kết hợp của rất là nhiều các thứ tiếng khác nữa Mà trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào ba thứ tiếng Thứ nhất đó chính là tiếng Latin ờ, Bắt nguồn từ La Mã Cổ Đại Đấy là 2.000 năm trước Còn bây giờ thì chính là vùng Đức Italia ờ, Thứ hai đó chính là tiếng Pháp Và thứ ba đó chính là tiếng Đức Và ngày hôm nay các bạn hãy cùng Tracy và Ben tìm hiểu nhé Let's do it All languages naturally evolve over time Which is why today we have words like Awesome sauce, awesome sauce, which is a modern slang word uh, that didn't exist a few years ago and will one day in the future sound very old and outdated. Awesome sauce là một từ mang ý nghĩa là cực kỳ tuyệt vời và nó xuất hiện trong một uh, câu nói của một nhân vật nổi tiếng trong bộ phim là Home Star Runner. Do you know it? Yeah, I used to watch it in high school. Do you know it? Yes, I love it. <laughs> và các bạn để ý này, cái từ awesome sauce này một ngày nào đó thì nó cũng sẽ lỗi thời thôi và sẽ được thay bằng những cái từ khác mà nó thú vị hơn. Và các bạn hãy nhớ là phải cập nhật từ mới liên tục liên tục nếu không muốn bị lỗi thời nhá. Do gần đây mình nghe rất nhiều bạn than phiền vấn đề nghe tiếng Anh. Các bạn thì kêu rằng là nghe tiếng Anh khó kinh khủng khiếp hoảng hốt. Vậy thì nghe khó thật hay là do các bạn ý vẫn chưa khắc phục được vấn đề của mình? Thông thường như mình thấy thì các bạn có hai vấn đề chính trong quá trình luyện nghe. Thứ nhất là các bạn không tìm được nguồn tài liệu tin cậy Và thứ hai là dù có tìm được tài liệu tin cậy thì các bạn cũng không thể nào mà nghe được Tại sao lại như thế? Bởi vì các bạn đã quá quen với việc phát âm sai các từ đấy rồi dẫn đến việc không thể nghe được những từ đó Chính vì thế nên Eli đã tạo nên một thư viện video dành riêng cho những bạn cảm thấy vấn đề nghe thật khó khăn và muốn luyện tập thêm cho nhẩn nhuyễn Những video tiếng Anh này nói về rất nhiều các chủ đề cũng rất là đơn giản và cực kỳ dễ nghe Đặc biệt là nó còn có các phụ đề bằng tiếng Anh để các bạn có thể vừa xem nghĩa này, vừa xem cách phát âm của từng từ một trong video luôn. Đây là điều đặc biệt dành riêng cho các fan của Eli đấy nhé. Các bạn chỉ cần click vào link ở bên dưới phần comment và điền vào form theo mẫu bên này. Thế nhé. Mình mệt rồi, mình ngủ đây. But English's evolution was accelerated as over time foreign militaries invaded the little island of England and brought their own languages with them. Trước đây thì hòn đảo nhỏ Anh Quốc đã bị các nước khác, quân đội các nước khác đến xâm lăng và đồng thời cũng mang theo ngôn ngữ của nước họ đến và từ đó thì ngôn ngữ Anh đã được thay đổi, được bổ sung dần dần các bạn ạ. Let's start way back in 55 BCE, which is when the Romans invaded England. They brought their language, Latin, with them and when they were there, Latin mixed with the local Celtic language. Ừ, thì ra là vào năm 55 trước công nguyên thì người La Mã cổ đã đến xâm chiếm nước Anh và mang theo tiếng Latin đến các bạn ạ. So, what English words come from Latin? Well, actually almost a third of them do. Here are six really common ones in English. Okay. So, first we have the English word best. All right, the Latin word is very similar. It's bestia. Bestia. See, most of the letters are the same. So, let's try to guess. The next word is language. What do you think the Latin word is? What do you think, Tracy? Lenga, lenga. Good, very good guess. Actually, it's lingua. Okay, well, they just changed the A and put an I there. Uh, this is actually where we get the adjective lingual. You know that word? <laughs> okay, yeah. everybody, let's try to guess the next name. What do you think name is? Nomal. <laughs> <laughs> Pretty good. Good guess. Uh, it's gonna be nomen. N o m e n. Very very close. Yeah. Okay. Picture. Everyone, let's guess this one. It's raw. Oh my god. I can't believe it. She got oh. it right. <laughs> she got it right. We just exchanged the e for an a. Um, okay. Also, by the way, don't worry about pronouncing these right because Latin is what we call a dead language. No one speaks it anymore, so there's no right pronunciation. All right, next, school. Scola? I don't know, school. You're like 
really good. <laughs> Very oh. good. Scola. Scola, which is actually where we get the word scholar. Do you scholar, know? Yeah. Scholar, yeah. Scholar? Yeah, you do. R here. Very good. Yeah, yeah. Just add an R. And one more. Quiet. Quieter. Quieter. <laughs> Quieta. That's Quieta. an adjective form of quiet. But you put A, A everywhere. Pretty much a lot of A's. That's yeah. a very common uh, ending letter in Latin. Yeah. Very good. Mm -hmm. good. Let's go forward to 450 CE. This is when a lot of German tribes, these handsome guys right here, my ancestors, uh, came to England and brought with them a lot of words of Germanic origin. Vào năm 450 sau Công nguyên thì các bộ tộc người Đức bắt đầu tiến đến nước Anh và các bạn biết không là có rất là nhiều từ tiếng Anh bắt nguồn từ tiếng Đức đấy. Ở các bạn để ý này, CE là viết tắt của current era, có nghĩa là sau Công nguyên và vừa nãy thì Ben có nhắc tới là BCE các bạn còn nhớ không? Chính là before current era, có nghĩa là trước Công nguyên nhá. Okay, so here are a few words that are derived from German. We're going to do it backwards. This time we'll show Tracy the German word and see if she can guess the okay. English word. Okay. So first, um, forgive my pronunciation. My family's German, but I can't speak German. But I think this word is pronounced like gut. Gut. So maybe good? Let's see. Is that right? Oh, oh my god. Yeah. You get a point, Tracy. Yeah. Good job. Okay. <laughs> Next. What do you think this is? Definitely hand. H-A-N-D. Probably hand. Hand. Very good. I'm sorry to all you German viewers. <laughs> all right, next. Uh, H-A-U-S. I think it's like hoss. Or is it maybe horse? Horse. Uh, it could be. Let's see. Very, very close. H-O-U-S-E. Just one letter different. So this is house. Okay? Hoss. Uh, next is milk. Milk. <laughs> very good. <laughs> milk. Good job. Okay, the C-H and the K sound. Very similar. Okay, next uh, in German, I think they pronounce the W's as like V. So the next is going to be uh, Wasser. So, washer? Washer, it has something to do with water. And, uh, oh, oh, it is water. Very good, <laughs> water. And the next, uh, I think this would be something like Volt. Is it word? Very good guess. Oh my god, look, so the English word, word, is actually from German. Các bạn thấy đấy, các bạn có thể chơi trò luyện tập đoán từ tiếng Đức sang tiếng Anh này Bởi vì các bạn thấy là từ tiếng Đức sang tiếng Anh có rất là nhiều sự tương đồng với nhau Thì mình có thể chơi trò này để có thể học hai từ tiếng cùng một lúc chẳng hạn Now we go to 1066, which is when a Frenchman named William the Conqueror invaded England, killed everybody and became the king Vào năm 1066, thì người Pháp đã đến xâm chiếm nước Anh, giết chết Hoàng gia Anh và tức ngôi vua Và đương nhiên là cũng góp phần không nhỏ vào kho tàng ngôn ngữ tiếng Anh He's a handsome man, isn't he? Yeah, I guess. <laughs> nice beard. Okay, so let's look at six words of French origin. Okay, Tracy, the thing about French words is they're often spelled the same, but the pronunciation is very different, okay? So the first word, what's this? Attention. Attention, what do you think? Is it spelled the same or different? I think it would be different. Okay, well, it's actually spelled exactly the same, but the pronunciation is very weird. It's pronounced uh, in I only took a little French, but I think the pronunciation is attention. 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 All right, good. Uh, next word is. It looks so French. I get it. Same. <laughs> okay. Like Let's see. Is the spelling the same? The spelling is the same. Very yeah. good. But the pronunciation is pretty different. It's champion. 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 Uh, next word is. Menu. Menu. Do you think it's spelled the same or different? I guess the same. You're right. So far, everything is spelled the same, yeah. but the pronunciation is different. This word, I think, is pronounced uh, menu. My ex-girlfriend is French, I'll ask her. Okay. Uh, fourth word. New. New. Okay, yeah. what do you think? Same or different? I think it's different. Okay, and you're right. Very different. Oh my god, so different. So different. N-O-U-V-E-A-U. -E okay, so... How do you spell? You, we pronounce it uh, nouveau. Nouveau. Okay, very good. Okay, almost done. Soldier, what do you think? I think it's the same. Spelled the same? Yeah. Close. You change the ending. So S O L D A T to soldat. Uh, yeah, so in French they often don't pronounce the last letter or the last few letters. Okay, so this is uh, soldat. And one more. Table. Spelled the same or different? I think, I don't know. Um, the same? Exactly the same. But this is a, a good example of French pronunciation being very different. I think they pronounce it tab. Okay, so they kind of say T A B and just a little bit of the L. Tab. So they'll say like sur le tab. 
on the table. Orange I know, this is weird. Difficult to pronounce. They're, they're weird people. Yeah. So, all of these different influences have turned English into a really weird language with a lot of inconsistent pronunciation. So, if you've made any progress in learning how to speak English, if you even know enough to understand what I'm speaking right now, then you're doing great. Congratulations! <laughs> So, now we're in the 16th century. This is when England started to get tired of being invaded by other countries and said, hmm, let's start invading other countries ourselves. So they sailed around the world and they brought English with them. So everywhere in this map in red, this is where the English went and they set up colonies. This is the British Empire. Nhiều bạn sẽ thắc mắc là tại sao lại là British Empire mà không phải là English Empire. British Empire là là đế chế Vương quốc Anh. Thì Vương quốc Anh bao gồm bốn nước là Bắc Ireland, Scotland, xứ Wales và nước Anh. Và vào năm 1600 thì Vương quốc Anh đã đi xâm chiếm các nước khác và đồng thời cũng mang theo ngôn ngữ của mình ra toàn thế giới. So as we were saying, all languages naturally evolve and English is now a global language, which is why we've picked up new words from all over the world like these. Yeah. Tracy's going to help me out here. We're yeah. going to look at the words and then she's going to guess where they're from. So first word, what is that? Mm, I think it as Mark. Mm -hmm. It may come from French. That's right, okay. So this is cafe. All right, so in English, if you see this little thing, that's an accent mark, that means you pronounce the E as an A. Okay, so cafe. Uh, that's cafe. similar to a sound in... Uh, you're right, it's French. <laughs> that's similar to a sound in Vietnamese, right? Yeah, a cafe. Good yeah. job. Okay. <laughs> Next word is chocolate. Where do you mm, think I chocolate think comes chocolate from? is sweet mm -hmm. and it related to love, so it may comes from French too. Another French word. Yeah. I don't know about that. This is actually a Nahuatl word. What, what is Nahuatl? Nahuatl is an old Mexican language. Okay. So when the Spanish invaded, they took the chocolate and the word chocolate back to Europe. And then the French said, oh, what is this? Ooh. And so they called it chocolat. And then the English called it chocolate. Mm, cái từ chocolate này là một cái từ rất là thú vị. Nó có cả một chặng đường dài trước khi đến với nước Anh. Đầu tiên thì nó bắt nguồn từ người Mexico cổ. Sau đó thì đến với Tây Ban Nha. Sau đó đến với Pháp. Rồi cuối cùng mới đặt chân đến nước Anh các bạn ạ. Good job. Mm, yeah. Thanks, Tracy. Okay, and kindergarten. Have you heard this before? Okay, so this is the word in English for the school you go to before first grade. So what language do you think it is? Uh, actually, I don't know. Okay, it's actually our old friends, the Germans. Up next, what's this word? Mosquito. Good job, okay. Yeah. Where do you think mosquito? I think it comes from uh, Spain. Spain, which yeah. would mean it is a Spanish word. Very good. Yeah. I think it comes from mosca, which means fly. So mosquito is small fly. Okay, what's uh, this uh, word? I know this word. Uh, it comes from Japan. It looks so Japanese. It does look very Japanese. How do you say it? Tsunami. Very good. And remember the, the T, silent. Some of my students say tsunami. Tsunami. They just say tsunami. But in Japanese, do you know what it means? Like, mm, tidal wave. Yeah, it means um, harbor wave. Oh. So if a wave goes into your harbor, it's really bad news. You're probably going to die. <laughs> okay, what's this? Mm, in Chinese, mm -hmm. it means typhoon, like big storm. Another Chinese, point. Right? Yep, another point for Tracy. This comes from Mandarin Chinese. And uh, yeah, it comes from typhoon, which means big storm. So that's it. That was our video on English origins. So that means if you have been studying English, you've also been studying several other languages. All right, so I had fun today. Did you have fun today? Yes, of course. All right, cool. We'll do more videos like this again soon. Uh, các bạn thấy đấy, khi mà chúng ta học uh, tiếng Anh thì có nghĩa là chúng ta được tiếp cận này, được uh, với rất là nhiều các nền văn hóa khác. Và nếu các bạn thích video ngày hôm nay thì hãy like và comment phía dưới cho Tracy và Ben biết nhá. Còn bây giờ thì xin chào. Bye bye. Thế vẫn chưa tắt máy đi được tiếng Anh đi à? Bởi vì không nắm rõ từ vựng ngữ pháp nên chưa luyện được đúng không? Bấm vào trên này nhé Đủ hết đấy Nhé nhá, bấm đi Bấm luôn đi đấy